ازيكم كيم كوكي ميدال ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير لو انتوا اول مره تشرفوني في قناتي انا اسمي كيم كوكي مصريه مقيمه في كوريا الجنوبيه وحابه اشارك معاكم يومياتي والحياه في كوريا لو انتوا مش مشتركين في القناه يشرفني ان انتوا تشتركوا في القناه علشان نكون عيله كبيره النهارده هنعمل الاندومي بالطريقه الكوريه وسهله جدا والمكونات كلها عندنا في بلادنا العربيه دي اندومي حلال هعملها باللحم النهارده كان عندي كفته قطعتها الكفته دي كانت مستويه وهبتدي اسلق الاندومي بالطريقه العاديه جدا بدون ما احط التوابل كل شويه هقلبها بالراحه واحاول افصلها عن بعض اول ما تبتدي تغلي زي ما انتم شايفين في الفيديو ما تكسروش الاندومي ولا اي حاجه انتوا افصلوها عن بعض كده عشان يبقى شكلها لطيف وفي نفس الوقت تبقى على نفس الطريقه الكوريه هناخد شويه شوربه من الاندومي وهنستخدمها بعد كده وبعد كده هاخد زيت الاندومي احطه في مقلايه مش هستنى لما يسخن قوي وهو دافي هحط عليه الخضروات وبعد كده الشوربه اللي انا خدتها احطها معاه عشان يستوي الخضار براحته في الوقت دوت هكون صفيت الاندومي من الشوربة وحطها على جنب وهقلب بالراحة جدا الخضروات وغطيه لمدة خمس دقايق علشان يستوي ممكن تحطوا اي نوع خضروات انتوا عايزين واول ما يبتدي يغلي هبتدي اقلب شوية وهحط عليه الكفتة الكفتة مش هتاخد وقت طويل لان هي بالفعل مستوية انا بس بسخنها وبدمجها بالطعم مع الخضروات هسيبها لمدة دقيقتين تاخد الطعم كله مع بعضه وبعد كده هحط الكاتشب الكاتشب انا حطيت معلقتين من الكاتشب هنا ممكن تحطوا انتوا زيادة او تقللوا على حسب رغبتكم ولكن معلقتين بيكونوا كافيين وطعمهم حلو جدا بعد ما اقلب المكونات كلها على بعض هحط الاندومي واقلبها بالراحة زي ما انتوا شايفين وما تحاولوش ان انتوا تفتتوها او اي حاجة تفضل ان انتوا تحطوها بحجمها الطبيعي عشان تبقى طعمها احلى وهبتدي احط بهارات الاندومي واقلب على مهلي لحد ما كل المكونات تندمج مع بعض بجد طعمها لذيذ جدا وصحيه جدا وتجنن جربوها ومش هتندموا هتدمنوها بالطريقه دي ما تنسوش لما تجربوها تكتبوا لي في التعليقات رايكم ودوت الشكل النهائي لطبق الاندومي على الطريقه بتاعتي وفي كده يكون فيديو النهارده يا رب يكون عجبكم وتنسوش تعليق حلو سبسكرايب ولايك وشير و